Herkese merhaba. Bugün anlatacağımız konu bronşiyolitler hakkında olacak. Bronşiyolitler bildiğimiz gibi 2 yaşın altındaki çocuklarda görülen, özellikle kış aylarında belirginleşen ve sıklaşan, gribal enfeksiyon şeklinde başlayıp sonrasında ciddi şekilde solunum sıkıntısına neden olan öksürmeye neden olan ve göğüste hışıltı dediğimiz hırlama hissine neden olan bir hastalık. Tedavi olarak ve hastalığın seyri olarak astım hastalarına çok benzediği için yanlış bilinen bazı şeyler var. İşte astıma benziyor mu, astım mı, astım olacak mıyız, astıma döner mi ya da bunlar kalıcı mı, tekrarlar mı gibi sorular oluyor. Hızlıca bu konuları toparlayıp anlayacağınız şekilde bu konuları özetleyip bu konuyu bitirmeye çalışacağım. Şimdi bronşörlük dediğimiz şey dediğim gibi, daha önce de dediğim gibi 2 yaşın altındaki bir hastalık ama bazen bu 3 yaşa kadar uzayabilir. 3 yaşından sonra bronşörlük tanısı konuluyorsa orada yanlış bir tanı var demektir. Çünkü 3 yaşın üstünde olmaz. Bizim çocuk doktorlar arasında Wheezy Infant olarak da dediğimiz bir grup hasta var. Yani 2-3 yaşına kadar olan çocuklarda özellikle hırıltıyla gelen, solunum sıkıntısıyla gelen çocuklarda görülebilen bir hastalık bu. 3 yaşından sonra eğer gene aynı semptomlar oluyorsa çocuğunuzda astım ihtimali var demektir. Bu durumda ileri incelemeler yapılarak en basitinden total IgE dediğimiz bir tahlil yapılır. Sonrasında gerekirse spesifik IgE'ler yapılır ve herhangi bir şeye karşı, etkene karşı alerjimiz olup olmadığı araştırılması gerekir. Bronşiyolikler %90-95 ihtimalle virüslerden kaynaklanır. Yani virüsler dediğimiz, özellikle RSV dediğimiz bir virüsten kaynaklanır. Belki de %50'sini sadece bu virüs oluşturur. Konuyu fazla dağıtmadan kısa bir şekilde işleyişini anlatacağım size. Normal benim yaşımdaki insanlarda trakea dediğimiz nefes alıp vermemizi sağlayan üst taraftaki borunun çapı bu. Bu çaptaki bir borudan nefes alıp vermek kolay. Bu çaptaki bir boru gribal enfeksiyon aldığında bir virüs kaptığında sekresyonlar nedeniyle bir miktar daralacaktır. Fakat hala nefes alıp vermeme engel olmadığı için, yeteri kadar bir alan oluştuğu için semptom görülmeyecektir. Fakat ufak çocuklardaki zaten çap bu. Daha da ufaldığını düşünün sekresyon geldikten sonra ve ciddi miktarda soluk alıp vermekte, özellikle de nefes vermekte güçlük çekerler. Çocuklar nefes verirken hırıltı hissi oluştururlar. Şöyle düşünün, çocuklar sekresyon geldiğinde bir pipet ucunda nefes alıp nefes vermeye çalışırlar. Özellikle nefes verme sırasında da çok zorunlu yaşarlar. Yani aslında mekanizma oluşan sekresyonların neden olduğu tüpteki daralma. Yani kalıcı bir hastalık %95 ihtimalle neredeyse %100'ünde kalıcılık yok. Astıma dönüşmez. Ama çocuklarda eğer bünyede bir alerjik durum varsa 2-2,5 yaşına kadar... Vizi infant olur. Yani bronşiyolik geçirir. 3 yaşından sonra da adına astım denir. Yapabilecek bir şey yok. Yani genetik bir kalıtım varsa, anneden babadan geçen bir e, alerji geni varsa ve çocukta atopi dediğimiz özellikle çocukluk döneminde hissedersiniz. Yanaklarda böyle hafif kızarıklık, parlaklık e, durumu olan çocuklarda bu olayı biraz daha yüksek ihtimalle olur. Diğer bir soru neydi? Tekrarlama. Tekrarlama yapar mı? O zaman şöyle sorayım size. Grip tekrarlar mı? Tekrarlar değil mi? Evet. Bronşiyolik de tekrarlar. Tekrarlayabilir. Kesin değil ama tekrarlar. Sizin bunu engellemek için bazı önlemler alıp alma şansınız var. Ama engelleme şansınız neredeyse yok. Çocuğunuzun nefes alıp vermek için kullandığı trakea dediğimiz soluk yolları yeteri kadar büyümeden tamamen kurtulamazsınız bu hastalıktan. Bilmiş olun. Bu hastalık... Büyük ihtimalle %90-95 ihtimalle virüslerle oluyor demiştik ya. Virüslerle olduğunu ispatlayabilirseniz virüs tanısı konulursa antibiyotik kullanılmaz. Arada kalınan durumlarda ya da eğer etkenin tam olarak virüs ya da e, mikrop olduğu anlaşılmazsa o durumda çok basit şurup şeklinde olan antibiyotikler verilebilir. Ama iğneli bir tedavi iğne ile antibiyotikli tedavi, kas içerisine eve iğneli bir tedavi yazılması uygun değil. Yani bronşiyolitin, hastalığın, bronşiyolitin tedavisi asla iğneli tedavi değildir. İğneli tedavi şu durumda olabilir. Çocuğunuz hasta olacak, çocuğunuz tedavi almayacak, çok çok çok çok çok ilerleyecek artık yani o e, sekresyonun üstüne çıkacak ve akciğer dokusu zarar görecek. Ki o dediğimiz durum çok daha farklı bir şekilde isimleniyor. Ancak o durumda işte çocuğunuz yüksek ateş olur, beslenmesi beslenmesi bozulur. Yani sadece nefes alıp vermede hırıltı falan değil. 
kırıltı falan değil. Bu zaten normal bronşitte de olur. E, burnu tıkalan olan çocukta da olur. Onu siz anlamazsınız. Eğer çok ciddi bir hastalık geçiriyorsanız o durumda bir ihtimalle antibiyotik yazılabilir. O da 100 hastadan abartmıyorum en fazla bir tanesidir. Yani 100 hastadan bir tanesidir. Dolayısıyla iğneli bir antibiyotik yazılmışsa size orada bir soru işareti var. Koşulları tekrar değerlendirmek için bir doktora daha görünmenizi öneririm. Onun dışında diğer tüm virüs hastalıklarında olduğu gibi daha öncesinde gribal enfeksiyonla ilgili bir video hazırlamıştım. Bu videoda da şunu söylemiştim. Mekayzek kriterleri var demiştim. Öksürük, burun akıntısı, gözlerde kızarma, kaşıntı ya da sulanma, ishal gibi durumlarınız varsa yani viral bir etkeniniz varsa tedavisi antibiyotik harici bir tedavidir. Dolayısıyla sıvı alımı bir, çocuğunuz ufaktır 6 yaşın altındadır, ateş kontrolü 2, yeteri kadar burnunun temizliği, burnunun açılması 3. Ha bu hastalıkta dedik ya bu sekresyon tüm olayın aslında baştan sebebi bunu gidermek için hipertonik salin dediğimiz e, normal bildiğimiz tuzlu su, tuzlu suyu nebir haline getiriyoruz. Çocuğun nefes alıp vermesini sağlıyoruz. Yeteri kadar onları, o sekresyonları sulandırdığı için çocuğa öksürük yapıyor. Şimdi postural direnaj denilen bir şey var. Bu arada size bunu tanıştırayım. Bu kardeşim Esra'nın küçükten kullandığı bebek. Şu an boşta. O yüzden ben sahiplendim. Henüz isim koymadık ama belki Esra bir şey ister. Belki bir öneri gelir. Ona göre isimlendiririz. Konuyu dağıtmıyorum. Şimdi postural direnaj dediğimiz şey ne bile aldık. Buhar aldı çocuk, aldı, aldı, aldı, aldı. Şimdi sekresyonlar var demiştik. Sümük gibi bir yapıdır bu sekresyon dediğimiz şey. Balgamdır. Sulandırırsanız eğer tuzlu suyla sulandırırsanız ki bizim nebül dediğimiz şey, yani buhar tedavisiyle aldığı bu miktar onu sulandıracaktır. Sulanınca çocuktaki eğer öksürük refleksi baskılanmamışsa ve çocuğun normal bir savunma sistemi varsa öksürmeye başlayacaktır. Öksürme durumunda bebeğinizi alıyorsunuz, aşağı doğru hafif bakmasını sağlıyorsunuz ve sırtına elinizi kambur yaparak, bilmiyorum görünüyor mu? Görünmesi lazım. Aşağıdan yukarıya doğru, aşağıdan yukarıya doğru vurmaya başlıyorsunuz. Çocuğunuz balgam tükürüyorsa ya da balgam kusuyorsa ya da balgamını yutuyorsa tamam yaptığınız iş başarılı olmuş demektir ve buna devam ediyorsunuz. Özetlemek gerekirse bronşiyolik dediğimiz şey %90-95 ihtimalle Virüslerle alakalıdır. Dolayısıyla virüslerle alakalı olan bir şeyin tedavisi %90-95 ihtimalle antibiyotik değildir. Antibiyotik tedavisi gerekiyorsa ya da virüs olduğundan emin olunamıyorsa antibiyotik tedavisi de makrolit grubu isim söylemeyeceğim ama makrolit grubu dediğimiz bir antibiyotik grubu var. Onun da şurup olanı var. İğnesi yok. İğne ile tedavi edilmeye çalışıyorsanız o durumda tekrar bir acaba diye soru işareti oluşması lazım. Yararlılığı kanıtlanmış tedaviler içerisinde de sadece burun temizliği, sıvı alımı ve destek tedavisi var. Başka hiçbir şey bu hastalığın geçirmesi için kanıtlanmış bir etkinliğe sahip değildir maalesef. Yani biraz sabır, biraz özveri, biraz da hastalık oluşmasını engellemek için koşullar hazırlamak lazım. Son kısımda da bunu söyleyeyim. Bronşolitlerde özellikle anne ya da babanın sigara içmesi... Kardeş varsa sağdan soldan genelde kreş, okul gibi yerlerden mikrop getirmesi, özellikle virüs getirmesi yani grip getirmesi bu hastalığın oluşmasını sıklaştırır. Özellikle kış aylarında artıyor dememizin sebebi de şu. Kış aylarında dışarıdan yeteri kadar havalandırma yapmıyoruz. Ev ısısını korusun diye pencereleri açmıyoruz. Açıyoruz ısıyı sonra aynı oda içerisinde nefes alıp vermeye devam ediyoruz. Grip bir çocuk da aynı yerde nefes alıp veriyor. Yeni bebek de nefes alıp veriyor. Dolayısıyla grip bir çocuktan geçen mikrop bebekte bronşolite neden oluyor. Ve bir tanesi grip olarak sadece burnunu temizleyerek geçirirken öbürüsü solunum yolları bronşlar daha fazla tıkandığı için çocuk hastanelik oluyor. Yatmak zorunda kalıyor ve ekstra oksijen tedavisi almak zorunda kalıyor. Durum bu. O yüzden mümkün olduğu kadar çocuğunuzun burnunu temizleyin. Burnu asla tıkalı kalmasın. İlk 4 ay hiçbir şekilde hiçbir şekilde... Çocuğunuz burnu dışında nefes alıp veremez. Dolayısıyla burnu tıkalı olan çocuk ani bebek ölümüne çok yakın demektir. Çok dikkatli olmalısınız. Düzenli olarak çocuğunuza postural direnaj uygulayın. Aşağıdan yukarıya doğru postural direnaj uygulayın ve çocuğunuzun balgamını atmasını sağlayın. Balgamlı bırakmayın. Hırıltılı bırakmayın. 
Tedavisiz bırakmayın. Gerekirse doktora götürün. Doktordan öneri alın. Gerekirse yatırın. Gerekirse oksijen tedavisi başlansın. Gerekirse antibiyotik tedavisi başlansın ama tekrar uyarıyorum. Virüslere alakalı bir şey. %90 ama mecbur kalınıyorsa antibiyotik tedavisi şurup şeklinde gider. İğne şeklinde bir tedavi çok zordur. Çok düşük ihtimaldir. %1 hastada. Düşünsenize. O %1 hasta siz misiniz acaba? Burada anlattıklarım tamamı Türk Toraks Derneği'nin söylediği cümlelerdir. Kafamdan hiçbir şey uydurmuyorum. Normal pratiğimizde de uyguladığımız şeyler bunlar. Fakat görüp rahatsız olduğum bazı durumlar vardı. Onları da dile getirdim. Ekstra olarak benim özellikle klinik tecrübelerimi kattım. Anlayabilmeniz için bazı demonstrasyonlar yaptım. Umarım yeterli olmuştur. Umarım yararlı olmuştur. Eğer kafanızı takılan ekstra bir şey olursa alt tarafa yorum olarak bekliyorum. Durum bu. Şimdilik böyle olsun. Yazın tadını çıkartın derim. Bu arada şu anda yaz ayındayız hala. Havalar sıcak gidiyor ama Sivas mükemmel bir havaya sahip olduğu için ben o yüzden çok rahatım. Durum böyle. Şimdilik böyle olsun. Görüşmek üzere.